江小宁，阿玲姐，你今天早上怎么没来上班？老板让我请假的，说等他回来我再上班。你知道他行程？他只是跟我说有事在忙，却不知道在忙什么。老板，他。我怎么会有你这样一个儿子？你居然能说出这样的话来！你伤的不是你的心脏，你伤的是你的心。你们能不能当做没我这个儿子？好啊，我同意。爸，妈，对不起。出了这么大的事情，为什么不早点告诉我？不好意思，曼玲姐，我以为老板会告诉你的。那现在人在哪里？人怎么样？他看起来挺好的，我去家里给他做了饭，现在在家陪爸妈吃饭呢。你做的饭？啊、嗯，我看他受伤了，就简单做了几道菜。那你快把地址给我，我去看看他。乖呀，啊，在客厅等我，看还是我好吧。出去一趟，还知道给你买点慰问品回来。怎么不理我呀？嗯、别激动，有话咱们慢慢说。你要不要先离我远一点？为什么把我家密码告诉我爸妈？不是。你亲爸亲妈也不能说啊！当然不能说了，没有我的允许，谁都不能说。我发现你是不是恨不得把我家密码贴在你脑门上呀？没有，好好好，我以后不说行了吧？你就看在我给你买了这么多东西的份上，消消气。买这么多东西干什么？有事求我？开玩笑，我是那种人吗？我是觉得之后一段时间我会很忙，可能没时间陪你，所以又要去祸害谁啊？我在你心里就是这样的呀。哦，你就是这样的。我很严肃的告诉你，这次我是认真的。你这话今年都讲了六百三十遍了，这次不一样。我觉得这次就是那种命中注定的缘分，好像我之前谈的所有恋爱都是为了这一次相遇在做积累。而且你知道吗？她居然是江小宁的闺蜜。我明白了，你是来求我去找江小宁，再帮助你是吧？我求你干嘛？我许春然需要别人帮忙吗？不需要是吧？那行，那你回去吧。哎哎哎哎，我才刚进来你就哄我走啊！哎，我给你讲讲这个女人，我从来没有遇到过像她这样的女人。是吗？是啊，而且你想想，万一将来你跟江小宁，我跟妍妍，那咱哎，好了好了，打住打住打住！我发现你现在怎么跟江小宁一样，天天做白日梦啊？啊，赶快回去吧，别耽误我时间了啊！我先忙着，待会儿呗。妈，哎，有客人，我去开门。曼林，顾总，我听江小宁说了，出了这么大事情，怎么不告诉我呢？伤怎么样啊？你怎么找到这儿了？他今天心情不太好。谢谢你来看我，但我今天不太想见人。我就是来看看你，知道你没事儿，我就放心了。我这就走。你身体不舒服的话，再多休息几天。明天有一件事情可能要麻烦你一下。需要我做什么吗？我爸妈明天回去，所以让江小宁送啊。我去送他们，你放心吧。谢谢啊，徐春然，嗯，把门关好。到。
尺寸有误差，比例也不对。不可能，我刚刚都量过了。你自己来看，多了两毫米、啊，而且你胶水用的太多了。我不喜欢这种粗糙的东西出现在我面前。那怎么办呢？还能怎么办、啊？先吃饭吧。老板，刚才不好意思啊，我以为我测量的已经很精准了，没想到你一眼就看出问题了。建筑行业事关生命安全，每一个方面都不能有误差，包括模型。记住了，以后一定多向老板学习。明天重新做，做好了给我。收到，老板，我送你回家吧。好啊。你脸上有东西。这边。